海南岛从来没有人见过的动物，它来自何方？这个动物从理论上讲，在海南它属于外来物种，它只有在原生地生活，才能够找到它的同类，适合它生存。二十年来，海南有一位大学老师付出所有，为遇难的野生动物奔波，他出版了一本著作。动物苦难。刚开始救回来的时候，这边吧，这一片全部是没有毛的。哦。你看现在的毛，看。看的是洗澡的。有有有亮亮的，哎，你动作缓慢，它也不会咬你。你突然过去，它就会咬你。上次把我这儿就咬穿了。啊。就因为我太突然了。你看看我们的大眼睛，你看我们的眼睛大不大呀？所有的动物只要眼睛大呀，就证明它这夜视能力很强。你看这个走路里面，快，你看，哟哇，来来上来宝贝。这是一只封猴，封猴被中国政府列为国家一级保护动物，它怎么会出现在海南岛呢？是那种看起来很乖，然后。其实他那个他那个骨子里还是说有那个好兄弟的野性嘛。看他的胆子就是。他应该在野外长大的。你看它就是屁股，然后你看它，然后你想让你想看它的话吧，你看我这都有设备，嗯，然后骚扰它一下，啊，你可以叫出来，它就发出声音，你听着啊。啊。哟哇！它就是灵长类动物里有的体型大小的问题，猴也叫懒猴，这是国家一级保护动物，只有云南少数地区在分布，非常稀少。它是那个，在一个居民区相对偏僻的居民区里边发现的。完、啊，那些人发现以后是在房顶上跑来跑去的又慢，他们就害怕，就怀疑。有的说是猜了好多，他们是河南的一些一些做做打工的人，后来终于把他逮住了，逮费好大劲儿。逮着完以后就找到我去了，后来我就说这是应该是一只懒猴，国家一级保护动物。回来查去图谱啊，我一看呢，确实是，非常稀少。那么就是我怀疑他可能是什么现象呢？比如说因为这个东西吧，比较容易抓到，性格温柔。呃，长得呢，用人的观念说她很漂亮，啊，所以呢，就很多人呢就把她抓了，抓了以后呢，就在高价出售，就是野生动物买卖，有的买的是吃，有的是什么用皮毛，有的是作为来观赏，它就是完全意义上的野生动物的作为宠物养的一种现象。啊，就是因为它性情比较温顺，非常非常温顺，非常漂亮。但是它咬人呢，前几天就是咬了一口，啊，咬了一口，然后我打了四个礼拜呢。保险疫苗，我抓他的时候，哎，我抓他的时候，他会，他会很愤怒。中国基本没有了，海南没有，广东、广西没有。啊，健康啊，越来越健康了。开始的时候毛几乎是不，都都毛都不齐全的。现在你看，它的毛很亮。封猴栖于热带雨林及亚热带雨林中，完全在树上生活，极少下地，喜欢独自活动。他的行动特别缓慢，只有在受到攻击时才有所加快，故又名懒猴。抓那些野生的马蜂窝，然后吃那个蜂蜜。他喜欢吃甜食，然后呢，还偶尔的会偷一些鸟卵、鸟蛋。我据我了解，现在只有云南的一个保护区，呃，贴近边境地区一个保护区里，据说可能还有几百只，应该这样的，就是这种灵长类，就是这个叫咱们叫蜂猴。李波是海南师范大学的一名体育老师，在完成本职工作的同时，他致力于野生动物保护，迄今已经有二十余年。我喜欢动物，啊，光停留在喜欢上，呃，我觉得这这是不够的，呃，然后呢，你应该把喜欢上升到一个爱，去爱爱这么深刻一些，呃，在爱的基础上呢，我觉得应该。我就能做到，你就尊重他。这只懒猴正在接受康复训练，等到康复之后，它就要离开海南了。现在我正在联系啊，咱们省林业局和海南省林业局都都大力支持，而且呢，他们也在积极努力，就是办相关的手续。这个动物啊，从理论讲呢，它是在海南，它属于外来物种；在云南来讲，它就是原生地。然后呢，它只有在原生地生活，才能够找到它的同类
呃，适合他生存。你看，你看那大眼睛，哇，炯炯有神吧？啊，宝贝儿，就是啊，来，宝贝，出来吧。底波车里的气味总是和动物园很相似，他笑着说：“都是因为经常运送野生动物的缘故。”我是谁？你攻击我啊？哦，漂亮吧？看,看，嗯，漂亮。看，神奇不？哦，哎呀，好疼啊，抓着我。哦。会是大自然，哦，飞飞向蓝天，真漂亮。这是刚刚收治封喉的第二天，一大早，李波驱车前往一百五十多公里外的丹州市，那里有位爱心人士救下了一只即将被卖到餐馆里的野生猛禽。从海口到儋州市，往返三百多公里，自己搭时间、精力、金钱，就为了救一只鸟，这多少令人有些惊讶。一路上，李波谈的都是各种野生动物保护的问题，可以感觉到，保护野生动物已经成为他生命里最重要的事情。像有有一些，比如说稍微弱一点，一窝里，比如说有的可能都会死掉一半儿，有非常强壮的，肯定得挺过来。这时候树全部被被刮呀、被浇啊，这样一雨一打就完蛋了。根据描述，即将见到的是长着一只猴子脸的大鸟。李波初步判定，这可能是一只成年的草鸮。草鸮是国家二级保护动物，俗称猴面鹰。李波找到了爱心人士陈海滨，他和李波是几年前救助野生动物相识的。哎呀，哎呀，天哪！哎呀，神奇啊！这这不是草鸮啊，这是第一次救到的，是吧？啊，这个这个，天哪，我没有带书来，麻烦了。这个不是草鸮啊，这个不是草鸮，这。一看见鸟，李波就发现。这只大鸟并不是之前认为的草鸮，而是自己从没见过的新品种，它、哎哎嗯啊、非常高兴。哎，那个翅膀好大哦！雨还在下，李波取来了专用手套，准备给这只未确定名字的大鸟做检查。你看这这样看的，从这边看呢，是完整的，看到没有？尤其是这边部，如果有受伤的话吧，它就有这个毛毛脱落的现象，毛没有脱落，羽毛基本上是完整的。哎呀，太漂亮了！伤这一点伤呢，它不是不是新伤，就证明以前啊受过伤，然后已经基本愈合了。看它已经它已经干了这里，量一根就行了，量一个翅膀就行了，量翅膀根儿。对，到根的地方有多长？六十。这加起来一米多长啊，先有一米啊，看有劲儿了，看，哎呀，看疼啊，哦，咬透了。临走前，陈海滨给这只大鸟喂了最后一餐，孩子们也围着这只大鸟念念不舍，但是他们都知道，交给李波去救护放生。是他们最放心的。我有李波老师看一下，治好这伤会比较好呢。大眼睛，你看我们的眼睛大不大呀？所有的动物只要眼睛大呀，就证明它这夜视能力很强。看这个鲁鲁鲁，你看，哎呀，好疼啊，抓着我！哦，怪什么大自然啊，飞飞。它对我们就是抓咬，我人比较瘦，那有的时候我觉得它已经扎不进去了，已经到了骨头了，抓住之后直接就扎到骨头，然后就开始睡去。所以你这时候呢，我就想让它累，你就坚持。为了让鸟在几个小时的长途旅行中舒服一点，李波特地往箱子里垫了一些树枝。垫上树枝啊，它就有安全感。它的脚啊，抓住抓住这种最原始的，它认为是它它的家些家园那种感觉，它非常安全。然后把这个东西吧，假设塞到里边去呢，它有摩擦羽毛
。哎，这样的话就好了。我们这都是讲到细节，你看，哦、这样的话它里边就摩擦不到了。你看那脚马上，它脚马上张开了。嗯，对，是看到了。它马上张开了。抓住树枝了。它太熟悉这个环境了，这个树枝还有点细。哎。一路上，李波推测，这只大鸟可能是凌霄。一回到学校，他直接开到了生物系，要找专业的老师来帮忙鉴定一下自己的推测。大家都是第一次见到这种大鸟，谁也不认识，于是赶紧翻书查。这海南最大的小，鹤林鸮。看到的时候我，我我确实懵了。嗯、我他因为他跟我说的，他说是可能我怀疑是草鸮。嗯。结果第一眼看到的时候，脸这么圆，这么大个眼睛，我彻底懵了。但是又觉得好像曾经认识那种感觉。嗯。我就想，使劲想，想了好长时间，我说是林鸮。后来我想，又是，应该是林鸮。很漂亮，很漂亮。像奥尼尔。<笑>昨天还在阳台的林鸮。今天却立在高高的组合柜顶上。原来凌霄居然啄断了绳子，李波赶紧把它放到了屋子里。我怀疑不会马上吃的，即便很饿，因为他这种环境对他来讲太陌生了。嗯。他一生中是第一次用这种方式来吃东西。听说李波又救助了一只凌霄，就有热心的朋友赶来看鸟。你看看，呀呀，哇塞、嗯，哎呀呀，你好美啊！怎么样？哎，这是，来，快坐下。用自己的积蓄去做这个事情，但是你想想，现在社会大家都很现实，你。你你就大家说你你你用自己的钱去做，谁会相信、啊？大家都觉得是不可思议的事情。从二零零三年开始，九年时间里，李波已经救助了一千多只野生动物，其中绝大部分是国家二级保护动物。他因此获得了海南救助保护动物第一人的称谓。最简单的道理，它是一个野生的动物，然后我就把这只鸟拿回家了。呃，这是应该是在七年前了吧？那是第一只鸟我救回来的。从那以后我就觉得，哎呀，因为那时候从零距离接触产生了一种感觉。最后我就开玩笑，我跟所有人都说，我是从一个简单的兴趣了解，最后上升到对他们的关爱。在当地，很多人都以为李波是一个野生动物保护专家，其实李波的本职工作是师范大学的体育老师。然而，让李波没有想到的是，从第一只野生动物走进他的生活开始，以往的沉静就被彻底打破了。我从此以后就代替了那只母鸟，去给它塞肉，呃，去教给它一些我们人类认为应该教给它的一些技能，所以这些东西是不准确的教给它，但是我们很无奈，呃。整个过程，我记得就是一个，呃，悲哀的过程。他们很痛苦，拿回以后他很紧张，看到我们就是敌人，呃，我们对他就是束手无策，他对我们就是抓咬。我人比较瘦，那有的时候我知道他已经扎不进去了，已经到了骨头了。那手，你看手上本身就没有什么脂肪，抓住之后直接就扎到骨头，然后就开始渗血。我说，所以你这时候呢，我就想让他累。你就坚持，就当做你如果一动，他就觉得你这个是食物或者是天敌，他会更紧张，他就拼命的抓。智商、喂鸟、训练、放飞，这是李波老师救助野生动物的四部曲。二零一零年元旦的前三天，李波正在做放飞训练，训练对象是三只特殊的成员。他们当中曾经有过一个受伤的队员，最让李波担心。你们就开始盯住他了，你们三个一人盯一个啊。这个也飞了五十，五十米了，又五十米了。但是我知道他飞不高，亏了这个网子。他这叫这叫避险能力，看到没有？他在拼命的向向边角的地方有有物体的地方跑
，他怕空旷的地方对他有伤害，挡住他。这是一种叫草枭的飞禽，草枭也叫猴面鹰，是猫头鹰的一种，国家二级保护动物。猴面鹰是捕食老鼠的高手。一只猴面鹰每天都要吃掉一只老鼠。那个不行了，那个翅膀不行了，完了！哎呀，完了完了，彻底完了，翅膀断了。哎呀，我的天哪！这东西不是，你以为它是它是钢铁呢？我天哪！哎呀，我天哪！翅膀已经骨折了。能系得上吗？没系了。你看，你看右边翅膀，你看。你看，彻底完了。哎呀，非常的脆弱呀，这东西啊，我我没办法，我到医院看看，没戏了。这个鸟，这个鸟彻底完了，要么截掉，疼死了。你想想，人骨折是什么样？好了，不要训练了，完了完了。哎呀，天哪，它就外翻了，看。哎呀，天哪，疼死了。这最怕的事情。李波的这次训练是为新年放飞做准备的。原计划，李波想在二零一零年元旦那天，把这几只猴面鹰放飞到自然，回到他们真正的家。这也是李波的一个新年愿望。和这几只猴面鹰结缘，源于二零零九年的三月。那一天，李波接到了一个求助电话。你你你告诉他送给我，没告诉他吗？啊，那好好，我马上打给他。好好好好，八九，姓韩是吧？好好好好好，打过去啊。好，辛苦你了，谢谢。好。距离李波所在城市一百二十公里以外的一个村子，有人发现四只被人遗弃的猴面鹰幼崽。呃，从冰箱里取出一块肉，我记得很清楚。那块肉到了，因为开车要一个小时四十分钟到五十分钟。那块肉已经变得温变温了，变得恒温了，然后以最快的速度把肉撕开，然后带着注射器往嘴里边稍稍滴一点水往嘴里塞，他开始吃东西了。后来他们觉得很神奇，他说：“你来了为什么吃？我们给他为什么不吃？”李波每天早上都要赶去菜市场讨价还价，以最实惠的价格买最新鲜的肉回来，来喂他的那些鸟。这是老鸡是吧？这个这个好像杀的太久了，要软一点的。这个肥的，这个这个。要这个，把这个油搞掉，阿姨啊。他专吃肉，我偶尔呢会要几个鸡头，他会免费给我鸡头。阿姨阿姨照顾我们啊。对，来我看一下，一斤四两啊，好好，没事，看你把它剁开，剁开了，中间剁开。吃两块吗？对。好了，来。要。白给的，每次都给我。每次给我一个鸡头。因为李波老师每天很早都会在这个菜市场为野生动物买肉，所以这里买肉的商贩都认得他。自从救助野生动物以来，李波差不多每天都要买三十元的新鲜鸡肉和牛肉。现在他每个月工资的一多半都用在了救助野生动物上。按照惯例，野生的猴面鹰长到一两个月以后就会离开母亲独自生活。长时间的人工圈养，李波担心会让他们失去原有的野性，无法回归大自然。所以，李波想尽快放飞他们。看看我们的大眼睛，你看我们的眼睛大不大呀？所有的动物只要眼睛大呀，就证明它这夜视能力很强。看这个走路，你看，快！哎呀，好疼啊，抓着我！哦，快，这么大只啊！啊，回飞。他对我们都是抓咬，我人比较瘦，那有的时候我知道他也扎不进去了，已经到了骨头了，抓住之后直接就扎到骨头，然后就开始睡去。所以你这时候呢，我就想让他累，你就坚持。你看这
看这菜板多少年了，一直用它，是一块大大的菜板。我现在剁这玩意有经验了，菜刀开始没经验，剁的看，然后他就把这分成这样了，我也没舍得扔。现在还是剁骨头用，这个呢用它剔肉用，两把专用的。来，先喂你们几个啊、哦！你们几个是小宝贝儿，哎呀！你看我做了个架子给他，那是专门给他学着抓握的，就是给他搞好多个横棍，让他练习在上面抓和握，否则他的脚的能力就会下降。为了让他们适应环境，李波认真的实施着自己的训练计划。然而，就在放飞的这次关键训练中，意外还是发生了。我有的时候非常恨自己，我觉得这个事情做的没有任任何意义。这只百分之百不会不会放了，它能活下来就是好事。来来，收了。操场上的另外两只猴面鹰，见伙伴中有一个受伤了，越发的紧张。原本在训练中表现最出色、飞得最高的那只猴面鹰，顿时惊慌失措，想要逃避李波的呼唤，冲出操场。如果他真的飞出去，消失在人群中，后果将不堪设想。好可怜，你看这个家伙这儿，这个，正好是在关节处。哎，咬死我了！哎。这就跟人胳膊腿断是一样的，很疼的。我经常会把他们这个受伤，会感觉到我自己的疼痛，有毛病了。就是把这纱布脚细一点，先把给它绑，把搁胶布这一缠。那他就折不了了，翅膀总是这么撑、啊、撑直了。撑撑着呢。就撑直了他哈。嗯。好，那只能这样了。嗯、再实在不行就就截截掉了，截掉了，实在不行。第一第一步，咱们现在就就采取这个保守疗法，保守。啊，要疼了，一疼他就挣扎。哎呀，飘啊！哎呀，天哪，可怜死了。只有这样，别的一点办法没有。咱们大一点，找大点纸盒箱子。哪纸盒箱子？大一点的。这次被救助的猴面鹰一共有四只，除了翅膀受伤的这只以外，还有一只在来到李波家的第十天就想挣脱束缚。然而没有想到的是，最让他揪心的事情还是发生了。然后这么一瞬间，他就钻了出去。我看着他，因为我盯着他飞到哪儿去，从五楼往下飞，然后撞到那个楼的三楼左右，就是三楼层的。当场就撞，这样，我看他落地，穿着睡衣往下跑，跑下去以后，我就想，如果他在挣扎该多好。你挣扎的话，就证明他没有。结果他已经躺在那儿一动不动了，拿起来的时候眼睛已经半闭着，就这么快，一瞬间就死掉了。每当遇到不幸发生，李波就像失去一个心爱的朋友一样，感到难受。甚至还会感到深深的自责。为了留下一个永远的纪念，李波把意外死亡的那只猴面鹰做成标本，珍藏起来。我曾经经常问我自己：我拿回来对不对？尤其是遇到比如说死啊，被被摔死啊，当场在我们面前骨折了，这个时候我就就我就不知道我在做做这事情对还是不对。所以我觉得这是很遗憾的事情。那我想，如果这些幼鸟放到外面去，可能活三天或五天；如果活拿到我家里来呢，它可能会活一个月。有的时候我也会用这种方式来安慰我自己，所以我会把遗憾用这些方式来把它化解。二零一三年四月七日，海口市成立了野生动物保护协会，海南省野生动物保护第一人李波出任第一届秘书长。他和海口市野生动物保护协会人士一起，将五十四条蛇、二十五只水鸟、一只红甲猛一同放归自然。这是李波自救助野生动物以来放生最多的一次。这是我觉得是一个非常有意义的，同时呢，也是通过这个活动呢，能够
，引起更多的人在春季啊关注野生动物的这个生存这样一个现状。在这次放生的野生动物中，有国家二级保护动物眼镜蛇、金环蛇、华鼠蛇，还有国家二级野生动物的水鸟池鹭。这些野生动物就是李波和海口市的野生动物保护人士一起经历了种种风险，从一些农贸市场和不法人员的手中查扣缴获而来的。现在正值春季。这些蛇以及许多爬行类动物，冬眠醒来觅食，会大量捕食老鼠。李波觉得现在正是最佳的放生时机。他们还可以找到他的同类，比如说用我们的话讲，可以结婚生子，呃，繁繁衍这个后代，使这个物种呢，呃，能够长期的保持和发展下去。在长期救助野生动物的经历中，动物苦难深深的震撼李波老师的心灵。今年，在朋友的资助下，他出版了《动物苦难》这本书。更多的，二十多万字，这里边还有一些图片啊，比如说大概有七八十张图片啊。这图片呢，也是也都罗列了一些，比如说动物受苦受难呐、啊。你看，这是驯象的一个过程，大象在训练过程中是如何的残忍呢？啊，包括这些虐待的一些方式。然后我们使用的。使用动物作为工具的时候，我们所说叫工作动物，在用动物的时候给动物带来的一些苦难。李波拯救野生动物，其个人前行力量弱小而艰辛，但他却是一面小镜子，映照着我们整个地球野生动物保护的大视野。其实，我们保护野生动物的行为。即源自于我们人类对自我发展的认识、反省和思考。如果共处不可避免，那么如何共处，需要全人类来共同思考。我们能给野生动物一个什么样的生存空间？我们对人类的未来又有一个什么样的期待？这些答案决定了野生动物的未来。也最终决定了我们人类自己的未来。